హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్ట్యూన్లో విండోస్ అప్డేట్ సంబంధించింది అదేనండి ప్రీవియస్ లెక్చర్లో మనం మూడు ఆప్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము ఒకటి అప్డేట్ స్ట్రింగ్ అని అదర్ వన్ ఫీచర్స్ ఫీచర్ ప్యాక్ సంబంధించింది అంటే వన్ బిల్డ్ టు అనదర్ బిల్డ్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వడం దాన్నే ఫీచర్ అప్డేట్ అన్నాం ఇది మన డిప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా పంపనీకి అంటే త్వరగా మనం టెస్టింగ్ అనేది క్లోజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఇలా త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయని ఇలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం గుడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక అప్డేట్ రింగ్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అగైన్ ఏ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవాలనేది మన మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీని గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ మన గిట్ హ్యాబ్లో మీకోసం టెంప్లెట్ రెడీ చేసి పెట్టాను సో సింపుల్గా మీరు యూజ్ చేసుకోవడం ఒక్కటే మిగిలిపోతుంది ఆఫ్ కోర్స్ నేను నా ఓన్ సినారియో బేస్ నేను చేసి పెట్టాను కొంచెం హియర్ అయిన దట్ మీరు కావాలనుకుంటే మాడిఫై చేసుకోండి ఓకేనా సో మీరు కనుక మర్చిపోతే గిట్ హబ్ది చాలా సింపుల్ నా హిస్టరీలో ఉంది ఇక్కడ గిట్ హబ్ కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని ఇన్షియన్ ప్లానింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ చాలా వరకు ఈ దాని త్రూ మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రాజెక్ట్ డిజైన్లో ఇప్పుడు మనం విండోస్ ప్యాచింగ్ స్పెసిఫిక్ మాట్లాడుతున్నాం అగైన్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడేటప్పుడు కంపెనీ ఓన్ డివైజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైసా సో దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ అండి మీరు గమనించండి విండోస్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ డివైజెస్కి చేస్తారా చేయరా అన్నది కూడా క్వశ్చనే రైట్ మీ కంపెనీ స్కోప్లో పెట్టచ్చు పెట్టకపోవచ్చు ఒకవేళ స్కోప్లో ఉంటే దట్ ఈస్ గుడ్ ఓకే అప్పుడు మీరు పాలసీ క్రియేట్ చేయాలి కానీ స్కోప్లో ఉండి మీరు ఎప్పుడు రీబూట్ చేయాలి ప్యాచ్ అయిపోగానే ఇమీడియట్గా మేబీ తర్వాత అన్నది ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడు ఎందుకు అంటే మన పాలసీని బట్టి అంటే మన యొక్క కన్ఫిగరేషన్ బట్టి మనము ఆ మిషన్స్ని రీబూట్ చేయొచ్చా ఫోర్స్గా మనము పర్సనల్ డివైసెస్ని మనం ఫోర్స్ఫుల్ చేయలేం వాడేదో మన చిన్న వర్క్ కోసం మన కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ టైంలో వాడు ఏదో వర్క్ చేసుకుంటే కూడా మనం ఫోర్స్ చేయాలంటే చేయలేం కదా విండోస్ అప్డేట్స్ టైంలో సో అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆప్షన్స్ కొంచెం డిఫర్ చేసి పాలసీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ పాలసీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ నేను మీకోసం రెడీ చేసి పెట్టా రెడీమేడ్గా ఓకే సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు తర్వాత బట్ ఇప్పుడైతే నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పాలసీ వచ్చేసి కంపెనీ ఓన్కి మనం చేస్తున్నాం ఓకే కంపెనీ ఓన్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్డేట్ లింక్స్కి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే విండోస్ అప్డేట్స్కి మనం అలౌ చేయడం కదా ఓకే ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్తాం పాలసీ సో లెట్స్ క్రియేట్ ఎ పాలసీ ఓకే సో క్రియేటింగ్ ఎ పాలసీ ఈజ్ ఈజీ సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ పాలసీ ఫర్ అప్డేట్ రింగ్ ఫర్ విండోస్ టెన్ ఆర్ లేటర్ డివైజెస్కి ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఫర్ సిఓడి డివైజెస్ ఓకే కంపెనీ ఓన్ డివైజెస్కి మాత్రమే చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏంటి మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్లో అలో చేస్తావా అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ కంట్రోల్ స్కానింగ్ అంతా కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ అప్డేట్ నుండి అవుతుంది అవును అక్కడ నుండే అవ్వాలి రైట్ నాట్ ఫ్రమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ చేస్ రైట్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్సో ఆఫర్స్ ది విండోస్ డ్రైవర్స్ అంటే మన హార్డ్వేర్ డ్రైవర్స్ కూడా మీరు కావాలనుకుంటే ఇది యాడ్ చేయొచ్చు ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ త్రూ అనొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యొక్క లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను దాన్ని ఫార్మాట్ చేసిన తర్వాత నాకు డ్రైవర్స్ లేకపోయినా నేను లెనోవో వెబ్సైట్కు హెచ్పి వెబ్సైట్కో పోకుండా ఆటోమేటిక్గా నాకు కావాల్సిన డ్రైవర్స్ అనేది తీసుకొస్తుంది అది విండోస్ ఎందుకంటే అన్నీ కూడా డిజిటల్లీ సైన్ అయితే ఆ డ్రైవర్స్ కంపాటబుల్గా అక్కడ నుండి వస్తాయి అలాంటి వెబ్సైట్ నుండి రాగల కెపాసిటీ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ నేను ఖచ్చితంగా ఒకటి ఇంగ్లీష్లో చేస్తాను లేదా తెలుగులో కూడా చేయొచ్చు మేబీ ఒకవేళ నాకు హెవీ రెస్పాన్స్ వస్తే ఓకేనా థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేయొచ్చు డ్రైవర్స్కి డైరెక్ట్గా లెనోవో వెబ్సైట్ నుండి హెచ్పి వెబ్సైట్ నుండి దానికి కావాల్సినటువంటి స్క్రిప్ట్స్ దానికి కావాలసిన ఇంటిగ్రేషన్ అంతా నా దగ్గర ఉంది కావాలనుకుంటే మనం అది కూడా చెప్పుకుందాం లేటర్ పాయింట్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఫర్ దిస్ వీడియో మేబీ ఎ థౌజండ్ లైక్స్ ఐ
ओके क्वालिटी अपडेट्स मनम रास्को क्वालिटी अपडेट्स वे डिफरल पीरियड सो एनी रोजलू डिफर चेयल ओके लैट्स ऐ वाट टू डिफर मे बी अटे रिज अवगा स्का इक स्का मैं इमीडियो और फाइव डेस्ट वरुक डिफर चयन ओके फीचर अपडेट इंटरवेल अगेन फीचर अपडेट्स मैं चुनाव अक्ट फीचर अपडेट की मैं मैं कॉन्फिगर एक् इक कंट्रोल ओके फीचर अपडेट बट इकफरेंट फीचर अपडेट यह फीचर अपडेट्स मैं चुप्त और नई डेस अब आगमन अंत नई डेस रिज तरह वर्क आपत आर्वा अग्रेड विंडोज टेन दिन आटोमेट विंडोज लैवन की अग्रेड चेयरेंटे फीचर को आटोमेट अग्रेड विंडोज लैवन की ओके okay, मन दर लैस आलरे मैं पर्चे चेसी उसे फ्रेंड्स ओके ना अग्रेड चेयट लेन सो ना नैक्स्ट थिंग वे सर्च फीचर अपडेट अन इंस्टेशन लैट से मन की अडेट रिज मैं आलरे इंस्टा चसा दाटो यदो बग उ अब एन रोज अनस्टा चुस्काल अंत और टेन डेस् वर की सो दट अदे टेमपररी फोलडर आपडेट अन इंस्टेशन स्क्रिप्ट पे सो अभी यूज आटोमेट अभी अन इंस्टा चयी अप टू नी थर्टी डेस्ट पड़ता ओके अड नैक्स्ट थिंग वे एनेबल प्री रिज बिल मन प्री रिज बिल प्रोडक्न चेयम टू थ्री मिनट अंत टाइम वेस्ट दीन इनवेटे सो मैक्रोसाफ्टोड़ एपड़ते विंडोज टेन बिल अंत बिल वर्ड डेवलपो दिन डेवलपर्स की ओके वालों डेवलपर चानेल अटार वालू वाल जस्ट इला टू थ्री फीचर्स रिज अवगा आटोमेट वाले वो टेस्ट उ तरह बनाने डेवलपर्स बीट प्रोग्रम बीटा चाल मंदर नाला सो इको वाल टेस्टर एना क्राश अप्लीकेशन बहुत ले टेस्ट आ तर इन सैडर्स के सो इला इदंत और सैकिल इधी मन प्रोडक्न चेयम का अला यूजर्स उतार यूज चेयरी मरी मन के अंत अर्वा कॉन्फिग्रेषन गमन मन की इकड़ रिटेल चानेल मन रिटेल चानेल्लो उठा इन सैडर की इन सैडर रहा मन की इकड़े कनबड़े इपड़ू रिटेल चानेल बट तरवा वस्तु सर्वीसिंग चानेल ओके ना फ्रेंड्स सो इकते यूजर एक्सपीरियंस सैटिंग आटोमेट अपडेट बिहेवियर एला आटोमेट इंस्टा ची अट मेट टाइम ऐक्चुअल कंपनी सैटिंग अभी इकड़े डिफाइन अवता है सो ई पाइंटर हईलट चयचु फ्रेंड्स एंकूटे एरिया मोतम स्पेसीफि काफिग्रेषन बटी डिजाइन अवतर एला अग्री अवतार यूजर्स तो एंड यूजर एक्सपीरियन सैटिंग ओके सो इन नैन आल पासीबल आपशन एक्सप्लोर से चूंसान इक चुनि नोटिफ डोनली अंत ओनली डोन तरह वो इंस्टा चुस्काली ओके आटो इंस्टा अट मेट टाइम सो सिस्टम आटोमेट ईडेंटिफाई से टाइम में वो यूज अने यूज टाइम में इतना आटोमेट इंस्टा रीस्टार्ट ओके बै डीफाट का मैं अच्छे एट टू फाइव अब एट टू फाइव मार्न शिफ्ट वो नई टाइम नई टाइम उ वाली नई टाइम का मार्न अव अला चू चक्स आटोमेट ओके आटो इंस्टा अं रीस्टार्ट टाइम में इंस्टा टाइम में रीस्टार्टे ओनली रीस्टार्ट स्कड्यूल एव्री वीक आटोमेट बिहेवियर वे इंस्टेशन की एव्री वीक सो अं सो टाइम लाइक यू नो फस्ट वीक आफ् द मंत सैकंड वीक थर्ड वीक मैं डब्ल्यूस उठे चूसरा अला कॉन्फिग्रेषन अभी मल्ल ये रोज साटर्डे शनिवार बुधवार गुरुवार अटा कदा अट्ला आ रोज ने बटी मन डिफाइन इला अभी पासीबल आपशन उ टाइम का ये टाइम का सो बै डीफाटे इधम आटो इंस्टा मेट टाइम ओके नैक्स्ट रीस्टार्ट चेक्स इंस्टा अन तरह बैटरी गुरी एंत प्रसेंट इवन चुस्काल कदा सो आ स्टेट गुरी ओके पास चेयरको यूजर्स पास चेयचु वालू का इलांट आपशन मैं इवुम इन जनरल कॉर्पोरेट का बट्टी आपशन टू चक् फर् विंडोज अपडेट एनेबल अंत वाल चक्सको जस्ट क्लीक आ चक् फर् अपडेट ओके नोटिफिकेसन एम वाल की टर्न आफ नोटिफिकेसन एक्सप्ट रीस्टार्ट मीत अंत आटोमेट अक्सप्ट रीस्टार्ट बाबू रीस्टार्ट नैन को मिशन की अलव चावा अने मन इवच्छ ओके अलगे डेड लैन वा अंत इंका टाइम की अभी इंस्टा अ टाइम वे अंत इकड़ा 
టైం ఎక్కడ వచ్చింది బేస్డ్ ఆన్ ది ఫైవ్ డేస్ అనే కదా ఆ ఫైవ్ డేస్ వచ్చినప్పుడు డెడ్ లైన్ మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఇక్కడ సో డెడ్ లైన్ ఫీచర్ అప్డేట్స్కి ఇంకొక రెండు రోజులు ఇస్తావా లేకపోతే క్వాలిటీ అప్డేట్కి అయితే టూ డేస్ ఇస్తావా ఫీచర్ అప్డేట్కి టూ క్వాలిటీ అప్డేట్స్కి ఒక టూ డేస్ ఇస్తావా ఇంకేమైనా గ్రేస్ పీరియడ్ ఇస్తావా ఇది కాకుండా మళ్ళా ఇంకొకసారి యూజర్ సప్రెస్ చేసుకుంటాను అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ యూ ఇచ్చామనుకో ఇక్కడ ఒక టూ ఇచ్చాము మళ్ళీ ఇంకొక సెవెన్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సెవెన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము చూస్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ అయినా కాదా మనకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఓకే ఆటో రీబూట్ బిఫోర్ డెడ్ లైన్ ఓకే డెడ్ లైన్ ముందు మనం రీబూట్ చేయాలి ఎస్ ఇలాంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా మనం కాన్ఫిగర్ చేసి వీటిని ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన డివైజెస్కి ఇస్తాం ఇప్పుడు నేను కార్పొరేట్ డివైజెస్ అంటే మన దగ్గర డైనమిక్ గ్రూప్ ఒకటి ఉండాలి అవునా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ కంపెనీ ఓన్ డివైస్ గ్రూప్ దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫిల్టర్ ఇస్తాం అగైన్ ఇది విండోస్కి పక్కాగా కార్పొరేటే కావాలి అని ఫిల్టర్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకే బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్ కాకుండా పర్సనల్ కాకుండా రైట్ ఇలా ప్రాపర్గా ఫిల్టర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు గ్రూప్ వైజు డిపార్ట్మెంట్ వైజు సో దట్ మనం ఫుల్లీ కంట్రోల్గా చేయొచ్చు ఈ డిప్లాయ్మెంట్ రింగ్ అనేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్ క్రియేట్ ఇట్ దాట్స్ ఇట్ వి హెవ్ డన్ ద జాబ్ సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావాలి డిజైనింగ్ క్వశ్చన్ నా దగ్గర పది డిఫరెంట్ డిజైన్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉంటే అందరినీ ఒకే దగ్గర కలిపి చేయమంటావా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేయాలా సో యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాము అంటే ఎలాంటి కస్టమ్ సెట్టింగ్స్ కూడా డిఫరెన్స్ లేకపోతే అంటే కస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే ఈ సెట్టింగ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ యాక్టివ్ ఎవర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఏమన్నా చేంజ్ ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్కి మనం సపరేట్గా ఛానల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము అంటే అప్డేట్ రింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మల్టిపుల్ అప్డేట్ రింగ్స్ ఉంటాయి ప్రొడక్షన్లో ఒకటే ఉండదు ఒక్కదాంతో అన్ని చేయలేము ఇదేమి రామబాణం కాదు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ చాలా కాంప్లెక్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా సర్వీసింగ్ ఛానల్ది అదే రిటైల్ కూడా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇలా మనం కాన్ఫిగర్ చేసి మనం అప్డేట్ చేస్తాం అప్డేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది విండోస్ డివైజెస్ మనకి క్లియర్గా అప్డేట్స్ తీసుకోవడము అదంతా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో ఉంటుందన్నమాట సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ మనం తర్వాత చూద్దాం సో లేదు అంటే కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఆ మిషన్ స్టార్ట్ చేయాలి మై టేక్ మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఆ పాలసీ రావాలి చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇక్కడ స్టేటస్ బ్యాక్ అనేది మనకు కనబడుతుంది ఓకేనా అప్పటి వరకు కొంచెం నేను ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాం సో నేను ఇప్పుడు ఈ కార్పొరేట్ డివైస్ తీసుకున్నాను ఒక డివైస్ విండోస్ టెన్ డివైస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే కంపెనీ స్పెసిఫిక్ పాలసీస్ పడినట్టుగా ఎక్కడ లేదు రైట్ సో ఈ చేంజ్ ఈ ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అలాగే ఉండిపోయాయి రైట్ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఒకవేళ కార్పొరేట్ పాలసీ పడితే ఈ మిషన్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఐ మీన్ విజ్ స్టార్ట్ కదా సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ డెఫినెట్గా ఆ టైంలో ఈ పాలసీస్ వచ్చినప్పుడు పైన కనబడతాయి సమ్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అని కనబడుద్ది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ చేయాలనుకుంటే ఈ పాలసీస్ రానికి మనం ఏం చేయొచ్చు ఇన్ఫోకి వెళ్ళి సింక్ కొడతాం సింక్ కొడితే ఏమవుతుంది అది లేటెస్ట్ పాలసీస్ని తెచ్చుకుంటుంది ఒకసారి పాలసీ తెచ్చుకుంటే మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనము ఇంతకుముందు తీసినటువంటి పాలసీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెట్లాకర్తో ఒక పాలసీ వేసాము అలాగే మన అదర్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఏవి మనం విండోస్ టెన్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ వేసాం కదా అవన్నీ వచ్చాయి అలాగే ఇక్కడ వన్ డ్రైవ్ సింగ్ పాలసీ వచ్చింది సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ ది అప్డేట్స్ అనమాట ఇది ఈ స్పెసిఫిక్ అప్డేట్స్ మన విండోస్ అప్డేట్స్ సో కొంచెం మనం వెయిట్ చేద్దాము సో దెన్ విల్ హ్యావ్ టు విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ హియర్ సమ్ అప్డేట్స్ అనమాట ఓకేనా మరి ఈలోపు చిన్న అప్డేట్ ఏంటంటే మన విండోస్ డివైజెస్లో ఇది మన కార్పొరేట్ డివైస్ కదా దీనికి మనం ఒకసారి స్టేటస్ చెక్ చేస్తే అసలు యాక్చువల్గా కాన్ఫిగరేషన్ అంటే డివైస్ కాన్ఫిగరేషనే కదా ఈ పాలసీస్ అన్నీ అప్లై అయ్యేవి సో ఇది విండోస్ అప్డేట్కి సంబంధించింది ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది మీరు చూస్తే రైట్ అదే మనం ఇంతకుముందు వేసినటువంటి విండోస్ టెన్ సెక్యూరిటీ బేస్ లైన్స్ సక్సెస్ అయింది ఫైర్ వాల్ది వన్ డ్రైవ్ అన్నీ సక్సెస్ అయినాయి ఓకే బిట్ లాకర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ విండోస్ కార్ప్ డివైజెస్
అదేనండి పవర్షల్ స్క్రిప్ట్స్ ది డిప్లాయ్మెంట్ ది ఆ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఏ మిషన్లో బికాస్ మనం ఇందాక కదా ఆన్ చేసింది సో పాలసీ ఇప్పుడు వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే పాలసీస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి ఈసారికి వచ్చేసి ఉండాలి దాదాపుగా సో వీ హ్ వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కదా ఎక్కడ విండోస్ అప్డేట్స్ కదా విండోస్ అప్డేట్స్ యా చూడండి వ్యూ కన్ఫిగర్డ్ పాలసీస్ కూడా కొన్ని సపరేట్గా వచ్చాయి ఇంతకుముందు ఇన్స్టాల్ స్టేట్లో ఉన్నది కాస్త ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే యాక్టివ్ హోస్ బేస్డ్ అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుందామని సో ఈ టైం అది పిఎం కాబట్టి అది డిఫరెంట్గా తీసుకుంది చూడండి ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసింది అంటే కంపెనీ నుండి ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నారు యాక్టివ్ హోర్స్ అని అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అప్డేట్ అని చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ బై యూజర్ అంటే మనం ఇక్కడ చెక్ నో అని కొడతాం కదా ఇది చెక్ నో బటన్ ఇలా అన్నీ కూడా మనకి ఏవైతే కాన్ఫిగర్ చేసామో అవన్నీ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు కనుక దీనికి కనుక ఏమైనా అప్డేట్స్ అవసరం ఉంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా చెక్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది మనం క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు బేస్డ్ ఆన్ ద స్కెడ్యూల్ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి ఈ అప్డేట్ మొత్తం కూడా సంబంధించింది మనకి ఇక్కడ ఓవర్వ్యూలో మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఇదంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మన అప్డేట్స్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ సక్సెస్ అయిపోయింది ఈ డేటా అనేది డివైస్ స్టేటస్ సో కొద్దిగా అయి మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ వ్యూలో కూడా పై చాట్లో వస్తుంది మనం తర్వాత చూడవచ్చు సో ఇదండి విండోస్ అప్డేట్స్ రింగ్ అనమాట ఓకే మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మల్టిపుల్ అప్డేట్స్ రింగ్స్తో ఎండ్ అవుతారు మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ వాడతారు మీరు ఓకే అండ్ మీ స్కెడ్యూల్ మీ కన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏది బెస్ట్ అనేది ఇక్కడ నీకు సెటింగ్స్లో ఇచ్చాను ఇది ఈ షీట్లో ఓకే అండ్ ఇది ఫీచర్ అప్డేట్స్ క్వాలిటీ అప్డేట్స్ అనేది నెక్స్ట్ టూ లెక్చర్స్లో మనం చెప్పుకోబోతున్నాం కదా దాని గురించి ఇదే షీట్లో రాశాను అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ ఇట్ ప్లీజ్ గివ్ ఎ థమ్స్ అప్ అండ్ మర్చిపోకండి మీ కామెంట్స్లో ఏముండాలి మీకు క్వశ్చన్స్ ఉండాలి రైట్ బాయ్